Somo letu Somo letu ninasema Mungu anaonya kabla ya tatizo Mungu anaonya kabla ya tatizo Yapo matatizo mengi mwanadamu atajiuliza tatizo gani Yapo magonjwa ambayo tunayaona duniani ukisikia magonjwa mbalimbali ni kwa sababu ya dhambi Si kingine bali ni dhambi Dhambi ndio inayoleta rana mikosi magonjwa Utaangaika na hospitali huku na kule lakini kumbe umekwisha kusahau kwenye toba Kabla ya mambo yote inatakiwa utubu Kabla ya vitu vya vyote vile inatakiwa utubu kwanza Mwambie ya Mungu nimekosa Nyumba yangu imeingiliwa na mapesa Nyumba yangu imeingiliwa na magonjwa Na mimi ndiye niliyesababisha Naomba Mungu ni rehema Naomba unisamehe Mungu atasikia baada ya kuomba wewe toba kwanza usipende ubarikiwe wa kuombea wakati bado hujatubu Toba tangulia utubu kwanza tabia zile ambazo unazo ulizozifanya ulizomkosea Mungu ulizomkosea Mungu ukarudi alafu Mungu ndipo atakapo kurehemu Tutasoma maandiko ambayo nita kuandika sehemu ya miti ya kuchukua na mahali pa kuandikia Tutakwenda kujifunza masomo ya Mungu yanasema nini katika Biblia maana Mungu tunaweza kuangalia Mungu alivyowasii wana Israeli alivyowaambia kwa nini matatizo haya mume yapata Mungu anaeleza wasi utasoma utafungua Yeremia 2 mstari wa 13 inaeleza nini tumeenda kujifunza watu watu hawa na kwa samawili tu ameeleza nini akawaambia kwa maana watu wa, watu wangu hawa wametenda wametenda maovu mawili wamea wameniacha mimi nilie chemchemi ya mati ya usima anasema wametenda makosa mawili wameniacha mimi ambaye mimi ndiye chemchemi ya uzima chemchemi ya uzima ama zipo chemchemi nyingi zinatoa maji lakini yeye amesema ni chemchemi ya uzima sio chemchemi ambayo itakata kiangazi ambayo kiangazi inakauka ile chemchemi yeye anasema yeye ndiye wa uzima wamenieta wameenda kutimba misima vya kwao biko misima ama vya mwanadamu amevitimba Mungu amekataa hiyo misima anahitaji chemchemi ambayo yeye ameiandaa kwa kwa mwanadamu unanisikia leo iko chemchemi umejianzishia ambayo Mungu anakataa anawaonya wana Israeli leo anaonya mnaonisikia leo leo anaonya kanisa la leo unaonisikia leo leo anaonya kwa watu wote mnaonisikia leo anaonya kwa kila kabila leo anaonya kwa yoyote ambao ni mzima yuko hai leo ni kweli unaabudu ni kweli una siku ni kweli unaimba kwae ni kweli wewe ni mwana praise roho na kwae mzuri ni kweli ni mzee wa kanisa ni kweli ni kiongozi mzuri kanisa ni kwako lakini je uko vizuri mzee wa kanisa unatembea na mke wa mtu mzee wa kanisa unatongoza na kwae wewe ni mwalimu wa kwae unatembea na wana kwae uko vizuri Anasema mumeacha chemi chemi mimi ndiye uzima. Yeye ni uzima. Kwa kiu wanadamu wanatafuta. Yako mambo wanadamu wanatafuta lakini Mungu 
ameyakataa Mungu ameyakataa amehitaji chemi chemi ile ya uzima anasema mtafute Bwana maana wanapatikana hiyo ni Isaya 55 ule mstari wa 6 hiyo ni Isaya 55 mstari wa 6 anasema mtafuteni Bwana maana wanapatikana mwiteni maana huyu karibu mtu mbaya aache mawazo yake arejee kwa Mungu wetu anasema naye atamrehemu nasema naye atamsamee kabisa maovu yake mambo yote aliyoyatenda anasema atamsamee mama yangu baba yangu unanisikia uliyembari uliyokaribu anasema yeye ndiye njia na huo ufufuo hata ukisoma maandiko katika ile Efeso 2:6 anasema akatutoa akasema akatutoa akat, akat, akatufufua pamoja naye manake yeye alipokufa tulikuwa tumekufa alivyofufuka tukafufuka pamoja na yeye tulipoa pamoja na yeye akafa baada ya kufufuka akafufuka pamoja na sisi kwa hivyo ndivyo anavyoeleza kwamba mimi ndio ile chemichemi ya maji ya uzima ya atakaye kunywa maji kwangu atakuwa hana kiu tena milele Soma kama nilivyokuambia anasema kabla ya tatizo Mungu anaonya kwanza Ukitembea mwa barabarani ukishuka njia wameandika vibao kama hii barabara sio barabara ya kushuka ni barabara ya kupandisha hapo tena kwa mifano nielewe nikiongea habari za Yerusalemu hautanielewa nikiongea habari za Israeli hautanielewa na kwa hii barabara unayopita ndio maana na sisi tunatembea tunapishana kwa nimeona wale watu wanagongana mbona tuko wengi hapa hatugongani tunapata saiti ule anapita kushoto ule anapita kulia kama mlitaka kugongana lazima mkuepane unaona na kuepana hivi kwamba tusigongane siwezi kwenda moja kwa moja unaona nalikwepa lazima ufuate sheria lazima upite njia ile Mungu anayohitaji anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana mwiteni maadamu yuko karibu akatufufua kutoka mauti hadi uhai wachezo mbili sita yeye ni njia yeye ni usalama uko kanisani unaweza kuonaingia na unatoka ha mimi sijaleta habari za kanisani unielewa hivyo sijaleta habari za kanisani nimekuletea habari za mbinguni Yesu anasema nini maana makanisani yako makanisa mengi unaingia unatoka ulivyo wengi wanaishia njiani ni kwa sababu gani hata wanabatizwa dumbi alafu wanainua tena tabia ni zile zile akirudi kanisani umbaya vile vile anarudi kanisani ulea vile vile anarudi kanisani kama vile vile anarudi kanisani matukano vile vile ile amebatizwa maana yake hajakubali kumpokea Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yake sio la kubali sio maji tunawabatiza kweli na mimi tunawabatiza mwaka jana nilikuwa kubatiza watu huko tunawabatiza lakini nani ambaye ni mwenyewe akatae akubali ni mwanadamu mwenyewe basi ila anaonya kabla ya tatizo anaonya kabla ya kusudi ambalo liko mbele yake ndio maana gari wameweka iko plaque ukiona hizi bajaji zinapandisha zina plaque lazima wako plaque ukanyage kwamba hapa napataa lazima ukanyage na plaque usimame kwamba naenda kupotea kwenda kugongana na ukigongana uso kwa uso mara nyingine unapoteza maisha hapo hapo ajali haina macho kwa kimkata Yesu uko enapo hakuna macho shetani ni cheuri ni mdanganyifu tazama ambavyo anavyokuja hadi kwa njia ya kwamba hivi unamuona amevaa mapembe ni shetani amevaa mapembe hapana shetani ha 
Mwenyeji kwa kwamba amevaa magunia ana tisa hapana. Tuone tu mfano. Deria. Hapo Deria niambie alikuwa mbali. Deria alikuwa yuko vizuri. Deria amejimaliza. Deria yuko vizuri. Yuko fit. Toto ameoka. Toto amevaa. Deria amevaa vizuri. Amevaa tubiatu vizuri. Akitembea watu wanamuita. Amevaa pete. Walikuwa na baadhi ya binadamu vikuku. Kuna vitu binadamu wa vikuku. Yaani vile vikufu. Bangi za peng. Mimi apete za peng. Akitembea hata watu wanapigana mirusi huko jiani. Deria. Kufahamu kwamba shetani haji kwa njia ya kwamba anapendeza ana ana anatisha. Anaenda kwa Samson. Mwenye nguvu ambaye yuko vizuri. Anamdanganya Delila, anamwambiaje? Anaona amekupenda. I love you my sweet. I love you my kapete. Eh hey, ndivyo ilivyo zambi. Inakuita. Anakuambia I love you. Ni wewe utakujengea nyumba. Ni wewe utakutengenezea sofa ndani. Utakununulia gari. Utakununulia maisha yako yatakuwa vizuri. Wewe jenga na wazazi wako. Anakupenda sasa. Na kweli anakuo. Unaona anatoa fedha, anakupa. Hey. Mbele yake sasa kumbe ndio anatoa break. Ndio ndio anatoa break. Gari alina break. Bajaji alina break. Pikipiki alina break. Inaenda kutembea. Unaenda unaona mafanikio ni mazuri. Unaona kila kitu unakipata. Kumbe ndivyo anavyokuchukua. Kumbe ndio kusudi la Mungu linaondoka kwako. Ndio kusudi la Mungu linatoka kwako. Kumbe ndiye ndivyo anavyonyonywa. Mimi napachukuliwa. Delila alifanya nini? Samson. Samson ametolewa macho. Amepokuliwa macho. Kwa njia nani ni shetani? Shetani amepitia kwa njia Delila. Yafikiri kitu unavyoviona vizuri. Unaweza ukaona vizuri. Unasari ndio. Unaingia kanisani ndio. Lakini bado ni bila bila. Mambo yanayo hayo ndani. Unasema na huyo unasari. Unasema na yule na kanisani. Unataka kujiuliza nini? Maana tabia ulizonazo ni zile zile. Hata badilika. Mimi kitakubadilisha. Zaidi ya Yesu. Yesu ni akubadilishe. Yesu ni akubadilishe. Abadilishe maisha yako. Abadilishe familia yako. Abadilishe kila kitu. Abadilishe maisha yako. Abadilishe kinywa chako. Hakuna mwanadamu duniani ambaye anaweza kujibadilisha tabia. Haipo. Haipo hapo ungefanya nini? Hakuna wa kukubadilisha tabia ni Yesu Kristo peke yake. Akiingia kwenye maisha yako, huyo ndiye atakubadilisha tabia. Huyo ndiye atakao kutengeneza yupo ndugu yangu ni Yesu peke yake Nazareti ambaye alikufa kwako wewe na mimi ili wote tupate kukombolewa kwa ndugu yangu mpendo alikusihi popote ulipo unanisikia baba mama kitani hebu geuka leo hebu mwamini Yesu leo hebu leo mkimbilie hebu leo tukua hatua ndugu yangu mpendwa walikuwa kwa leo tukua hatua walikuwa kwa mipofu alikuwa kwa mwanamke ambaye ametoka damu muda wa miaka 12 aliangaika kwa matabibu wengi lakini asipate majibu na kuambia aiende kwa nani alijitongoja aliuliza watu wakasikia injili kama unaosikia leo akaenda akagusa nani akagusa gazi la bwana Yesu na Yesu akapata kumponya leo injili imekuja pato unaweza kusema ndio yule anahubiri siku zote ndio yule yule tunamfahamu wa kitoreri wa kibaisbeni ndio yule yule tunamfahamu anahubiri wa pastend na kwa bila sio yule anajaza yeye yuko ndani yangu Kristo aya ni timba ni leta habari hizi kwa mji wa Tondoma ambao umetangamka ambao unaita ambao uko vizuri ambao na kila kitu kinakubali kwa bila Yesu hapo kana na mkosa mwisho kila kitu kinapendeza na kinazima yoto limit gari hata ungekimbiza barabarani nina sifuri 180 nina miambili gari ziko zingine zina sifuri kibati zinaitwa sifuri miambili hizo benzi hizo yani magari ya bei yanakimbia sivyo kawaida lakini akifika sehemu lazima ndio hapa kwa mwendo huu ili gari linaenda kujua hawazi kumaliza speed zote kwenye gari yake hapo inaruhusu kibati kwamba nenda speed anakanyagia anaingiza gia namba moja namba mbili namba tatu namba nne na namba tano gari naenda na kubali lakini nakimbia isivyo kawaida 
Unakuja wewe anaanza kuogopa kwamba hapa kwa speed hii naenda kufa. Anapunguza mwendo. Anapunguza mwendo. Anajua ni hatari. Na tuenda vibaya inamtupa na inamtija hata yeye mwenyewe. Sasa swala maisha yako ni kwamba sio kile kitu ambacho tumekiona mwilini mwako. Ukitumikie useme kipo sawa. Unasema kwani Mungu aliumbaji? Mungu si aliumba wanawake. Mungu si aliumba wanaume. Ah, aliumba lakini kwa kusudi maalumu. Sio tu tembea unavyotaka wewe. Ah ah. Hapana, kwa kusudi maalumu. Yeye anataka utembee kwa kusudi maalumu. Angalia gari linakuja. Ina yes inaenda wapi? Inaenda huko. Hata ningesema baba, haliwezi kunigonga. Na huyo nani ameosha? Maana yake anapitiliza. Huyu zita, maana yake anapitiliza ndio maana anaonyesha zita. Anawaambia watu kwamba ninapitiliza. Yule ameonyesha, anakatisha kula wamempisa, amepita. Kwa mimi alivyo maisha mwanadamu sio kila kitu kilichoombiwa mwilini mwako ukakitumia ukasema sawa. Wake wengi sawa. Mke huyu sio wako wako wewe ni sawa. Unafaatia tu vyote. Jamani lazima vipo kiko kitu kinaitwa chakula cha moto. Tunaitwa chakula hiki ni kiporo. Vipo vya kula vingine ni viporo. Kwa kile kile kiporo lazima kikusuru. Utasikia tumbo limeenda kuuma. Utasikia tumbo nasikia kuharisha. Umekula vyakula ama vyo vimechacha. Kwa sio wewe tunaoana dunia nzima, useme ni mke wangu, si amekubali, uende naye. Ah ah, nini nimekuambia? Tutakuletea kuharisha. Muamini Yesu, awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, mama yangu, dada yangu, njoro uokoke. Kwa muamini Yesu, awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, leo hii hata usicherewe, maana leo anakuita Yesu. Nimekwambia mwili wako sio tumia kila kitu. Lazima yako matumizi marumu Mungu aliyoandaa. Ameandaa kwa mpango marumu. Ameandaa kwa kusudi marumu. Ukila hapo lazima utapike. Lazima tutakuletea kichefu chetu. Utaanza kukimbia hospitalini. Lakini ukimwamini huyu Yesu, awe pana na mwokozi kwa maisha yako ndugu yangu. Utakuwa umefunguliwa mate. Utakuwa maisha yameanza mapya. Utakuwa tayari umemkimbia. Amesema wana Israeli, narudi kwenye penti. Anasema wana Israeli, anasema wametenda dhambi zao mbili. Wameenda kutimba visima. Hapa ndio sio visima vyangu. Wamejitimbia wenyewe. Visima ambavyo si vyangu. Amevikataa yeye. Anasema kwa visima mnavyojitimbia wala si visima vyangu. Amekataa. Wewe unasema ni sawa. Naweza kusema bwana nina hela. Nitatembea na mamke wangu tatembea. Kiko kipara utakula tu mtauma. Na mwisho anakuambia ulikula chakula gani jana daktari? Anasema sijui chakula fulani fulani nilikula. Kina kuletea shida. Na Yesu leo anasema hujachelewa. Leo hujachelewa. Vipo vitu ulikula lakini hujachelewa. Hujachelewa ndugu yangu sikia. Hujachelewa leo hii daktari mkuu ili akupime Yesu Kristo ame tayari ingia kwenye maabara yake. Ingia kwenye maabara ya Yesu. Ingia kwenye maabara ya Yesu mama. Ingia kwenye maabara ya Yesu baba. Ingia kwenye maabara ya Yesu kijana. Unanisikia leo? Haijalishi na mali, haijalishi na madereva, haijalishi na magari, haijalishi na pepe unafanya hivi. Haijalishi na wote mara 10 kwa siku. Unabadilisha nguo unavyotaka. Unaongea lugha zote duniani. Kuna zifahamu lakini ukimkosa huyu Yesu umekosa kila kitu. Ukimkosa huyu Yesu umekosa uhai, umekosa usalama. Uwe na afya nzuri, uwe mnene, uwe mwembamba kama mimi, uwe mnene kama mke wangu. Mke wangu ni mnene sana, lakini ndugu yangu, ukimkosa Yesu umekosa kila kitu. Uwe na matandiko ya kimisri, uwe na matandiko mazuri ya watoto na wako. Uwe na vyumba vizuri vya kulala kwamba leo nalala tumba kile na leo kesho nalala tumba kile. Ukimkosa Yesu umekosa kila kitu. Muamini Yesu awe bwana na mwokozi. Maana wote hapa mnasali. 
yana vyapunguzwa maana atabizi wao wamewahi mtanatembea hivi hakuna wote tunaenda mbele na kadi na viandaria kutembea kwenda mbele ndivyo siku zinaenda za maisha yako ndivyo hivi unakaribia mpaka mauti unaenda hakuna wao wote hao angalia wao wote hao hakuna anayetembea kwenda hivi hata kikomu tunaenda mbele gari unavyoona linatembea linaisha samani yake hivi kitu aliona gari zuri linapita kilomita zinatembea lakini nitaisha mwenye nalo hataenda nalo ninabaki nilivyo hata ngefungulia redio kubwa hata ngelala umo umo hata ngefanya nini ndugu yangu haini kwa jifunze kwa vitu ninavyoviona huwezi kwenda nazo vyote vinabaki mimi naohubiri ipo siku ntalala lakini ntalala nikiwa kwa Kristo maana amenituma nipeleke habari zake amesema piga kelele wala usiache nitapiga usiku ninapiga asubuhi asubuhi nilikuepo hapa nimezihudhiria habari hizi na mtana na jioni leo niko hapa nazihudhiria habari zake kwamba watu geuka muamini Yesu usiamini pesa aliyonayo kuliko Yesu wala madaraka aliyonayo wala biashara nzuri uliyonayo hata pesa benki ulizokopa unazo nzuri ndio unakula chipsi kuko unakula vitu vizuri lakini kumbuka hata baadaye wanasanga unaenda ikonda wanakuambia vitu vilivyokula vya kula vimekuletea magonjo haya ni vizuri si ndio lakini hivi hivi baadaye wanakuambia vya kula hivi sire na hivi sire maana unakupa mashari tayari sio kila cha kula ni kula lazima uwepo mpangilio ndio mara nimekuambia si kila kwangu na posari umemaliza hapana kumaliza ni kumwamini Yesu ukweli ndio huyo kila mmoja hapa na kanisa na kila mmoja na dini yake lakini nakusaidia nini kama jaokoka kama jamuamini Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako hakuna kitakacho kusaidia lakini Yesu atakusaidia lakini Yesu atakuwa na wewe milele yote hautahangaika kwa ndugu yangu wewe unanisikia naenda kuomba na wewe wakati huu nataka nikuongoze sana hapo mama baba kijana ukiona aibu Yesu alisema nami nami nitaona aibu atake nione aibu na mimi mbele ya baba yangu nitakuja kumuonea aibu leo naogopa lakini ujui ukipanda bajaji ukirudi nyumbani na kuacha hivi unaporudi nyumbani uelewi itakuwaje ndio mtu atachangaa jana tulikuwa nani jana tulikunywa na wote bia jana tulikuwa na hiki na hiki wanaongea vitu vingi hivi ninavyokuambia mimi ninavyoniona nilikuwa nakuta bange hivi ninavyoniona nilikuwa natumia madawa ya kulevya ambayo nini ni petroli maana petroli nilikuwa nauza mwenyewe petroli mimi nilikuwa nauza mwenyewe kwa ile petroli nilikuwa nakuta lakini haikunibadilisha zaidi nilishinda polisi kila siku nilishinda huko polisi nilikuwa na kama abusu kwa sababu gani nikikuta zile nilikuwa zinasababishia matatizo kwa leo unaweza kuona ulicho nacho ni bora ulicho nacho ubaki nacho lakini si kweli nakwambia muamini Yesu muamini Yesu mama yangu muamini Yesu baba yangu muamini Yesu kaka yangu awe bwana na mwokozi muamini Yesu mke yangu ya sweeti awataenda naye mailago utaenda naye mke wako utaenda naye mke wako utaenda naye watoto wako utaenda nao elimu yako itabaki hata ungelikuwa nani vyote vinabaki sio na muamini Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako leo leo hii injili na ubiri wa tunduma injili na ubiri wa mbea na marekani ndio hiyo hiyo ndio ule ndio hiyo hiyo neno limesema hili naliona leo hili ni la milele na milele vyote vitapita vyote vile viona na vyoisha vyote na viona na maiki nilizokamata zinapita na hii madhabahu ina tutaiacha itabaki hili vile vilivyoandikwa bango lilo nalo biashara ulizo nazo maduka ulio nalo na magari ulio paki yatapaki hivi hivi alivyo hivi funguo hizi funguo sina mimi nimepaki pale gari nimepaki lakini sipo ambayo nitalala hii funguo na mimi nitaiacha kama ilikuwa mezani kama ilikuwa mfukoni itabaki pale pale nitakuwa nimelala nimeondoka kwa hiyo gari usitukasema ni ya milele ulicho nacho usijukasema ni ya milele 
watakuja kutoa wengine kunguo kama zilikuwa tabatini kama zilikuwa mezani watatoa na hilo gari watakufuatilia wanasema mpeleke mwatuani wanasema mpeleke siku hii mpeleke siku matete mwingine anaishi mpao ni matete mwingine tukuyu mwingine sijui udari mwingine Zambia mwingine popote na kusafirisha kwa gari yake na hela zile zile zitafuta anaenda kwenye udongo kwa sara usijivunie mambo ya dunia Mwamini Yesu au Bwana mwokozi wa maisha yako. Mama yangu nanisikia. Baba yangu popote ulipo. Naenda kuongoza sara hapo. Wokovu hauna tajiri wala masikini maana wote wanakufa. Hata wana kiburi. Walikuwa kwa kina farao. Mfano tu wa farao alikuwa na mazungu na masulia, yani wake wengi alikuwa na nyuma majumba na majumba alikuwa na mafarasi. Alikuwa na mabomu, alikuwa na silaha zote, alikuwa na bunduki, alikuwa na risasi, alikuwa na fanya kazi, alikuwa na mifuko, aliteka hata majeshi, aliteka hata nchi na nchi nyingine akaenda kuteka na kutumikia. Lakini Mungu akafika sehemu, akasema na watoto watu wangu, hao farao sio wako. Ndudi, ziko roza kina farao hata hata jioni ya leo. Unaposema uepoke inakwambia usiopoke. Hilo ni farao. Hiyo ni wao wa farao inakutafuta. Na hiyo ndio itakao kutafuna. Ebi wao geuka. Ebi wao muamini Yesu. Awe Bwana mwokozi wa maisha yako. Ndugu yangu pendo. Uzuri uliona. Angalia siku inakuja ambayo angalia yule tuliyomzika jana tuliyomzika juzi alikuwa mwepe kama wewe alifanya biashara kama wewe alikuwa na pesa benki kama wewe alikuwa na magari kama wewe alikuwa na store kama zako alikuwa na store za mpunga alikuwa na store za mahindi alikuwa na store za marage alikuwa na magari ya parking alikuwa na nyumba nzuri alikuwa na gorofa nzuri aliishi gorofa la juu alikuwa na matandiko mazuri kama ya kwako lakini angalia yuko hapa tulienda kumzika tukasa kesho yako juu hakuna jua kesho yake hebu kwa pale muamini Yesu awe bwana na mwokozi alafu chagua kitu kimoja unapoamua kusali unapoamua kuokoka ukoka kweli na tumika kweli wewe ni roho ambayo tayari roho ya farao unawakatisha na wengine wasitumike kwa sababu yako unaharibu kusudi la Mungu lililo kondani ya watu wa Mungu hadi leo lakini leo na jioni ya leo tunakulazimisha watoke na waachie wana wa Mungu waende waokoke waone wabadiliki wa mtu wa Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yao leo hizo leo tumezipiga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen amen sema amen eh maana yake na iwe hivyo umekwisha kupokea sasa na kuongoza sara ya toba. Sasa na kuongoza sara ya toba. Usisimame barabarani kama pembeni. Naenda kukuongoza sara ya toba. Wewe unaendesha taxi gari yako. Wewe unaendesha pikipiki pai vyote. Wewe unaeuza usiuze sasa na kipa hizi zitakazo kuongoza. Na asingie mteja yeyote wakati tunakuongoza sara ya toba. Na wasimamisha wateja sasa kwa jina ya Yesu Kristo ya hai. Wasimame waongoze sara ya toba. Sema Mungu baba na kuja mbele zako. Naomba unisamee. Mungu yangu yote. Ili wayatenda. Mengine nakumbuka. Na mengine nimesahau. Naomba unisamee. Naomba unirehemu. Leo hii. Naomba na tubu. Irudie Bwana. Ili kuacha. Leo nageuka. Leo naokoka. Iwe kiumbe kipya. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Baba asante hao waliokopa, wote waliokupokea. Mari yako sio mari yangu mimi. Imewaletea habari njema. Sikuomba kwao mabazi. Sikuomba kwao fedha. Sikuomba kwao mpate. Niliwaambia habari njema. Wakutia wale Kristo. Kuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yao katika jina ya Yesu Kristo baba wasipotee wasiangamie bari bwana waukulie uokovu katika jina la Yesu nikiomba na mimi nakushukuru nasema amen amen mungu wabariki karibu tuko bonde la baraka
Mama baba kijana unanisikia. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana kwa ibada ya jioni ambayo tulikuwa pamoja na wewe umesikia hizi habari.